بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم معاكم استاذ احمد الباشا وان شاء الله هنكمل مع بعض شرح منهج الساينس للصف الثالث الاعدادي احنا كنا بدانا في الليسون اللي فات يونت 1 كنا بداناها بالليسون الاولاني موشن ان وان دايركشن وخدنا في موشن ان وان دايركشن شويه تعريف وشويه مفاهيم مهمه جدا بالنسبه لنا السنه دي زي سبيد زي موش زي الموشن زي عرفنا الميجرنج يونتس اوف السبيد وخدنا كاينز اوف السبيد خدنا الريجولار سبيد اللي هي اليونيفورم سبيد وخدنا الريجولار سبيد نون يونيفورم سبيد واتكلمنا عن الكلام ده كله واتكلمنا عن الافريج سبيد في الليسون اللي فات لو انت ما شفتش الليسون اللي فات ارجع شوف الليسون تاني هتلاقي الفيديوهات كلها مرفوعه النهارده ان شاء الله هنتكلم عن ليسون جديد خالص سهل جدا جدا ليه علاقة شوية بالماس ان انت تكون بتفهم في الماس يعني بس سهل الليسون ده اسمه Graphic Representation of Moving in Straight Line ودرس ان شاء الله هيكون سهل اتمنى ان انتوا هناخده على كذا بارت يعني لان هو ما اقدرش اشرح لكم على بارت واحد هيبقى الفيديو طويل قوي فخلينا كده نبدأ ببارت نمبر 1 يعني ايه Graphic Representation Graphic Representation يعني التمثيل البياني يعني بالعربي كده اسمه التمثيل البياني اللي هو احنا بناخده في الماس اللي هو ان انت عندك اكس اكسس واي اكسس وبتوقع عليهم داتا خلينا ايه ما نسبقش الاحداث خلينا نبدا مع بعض الدرس اسمه جرافيك ريبرزنتيشن اوف موفينج ان ستريت لاين يعني في خط مستقيم هعمل تمثيل للداتا دي نتيجه حركه في ستريت لاين فبيقول لي ايه بيقول لي ان انا عندي مثال من اول كده علشان اشرح لكم يعني ايه جرافيك ريبرزنتيشن بيقول لي الجرافيكس كان بوسيبلي ريبرزنت ريليشن بتوين سبيد اند تايم يعني اقدر اعمل تمثيل او اعمل ريبرزنتيشن لداتا جايه عن طريق سبيد وتايم يعني لو انا مثلا ماشي بسرعه 20 في الدقيقه الاولى وبعدين مشيت بسرعه 30 في الدقيقه الثانيه ومشيت بسرعه 40 في الدقيقه الرابعه وهكذا انا بقى عاوز اعمل علاقه بين السبيد دي وبين التايم فبيقول لي ان الجرافيك تقدر تعمل ريبرزنتيشن بتوين السبيد اند تايم ان موفينج كار اف ذا كار ستارتس يعني ده مثال بقى اهو لو الكار ستارتس موفينج ات ريست اللي هو زيرو ريست يعني زيرو السبيد بتاعتها زيرو هي لسه في وضع السكون اند افتر 1 مينيت يعني بعد ما عدى دقيقه في اول دقيقه سبيد بيكام 30 كيلو آه كيلو متر بير اور احنا عارفين ان وحده السبيد كيلو متر بير اور افتر انذر 1 مينت يعني بعد دقيقه كمان الدقيقه الثانيه اهو احنا في الدقيقه الثانيه سبيد انكريس انكريسز تو 60 كيلو متر بير اور يعني في الدقيقه الثانيه اهو الدقيقه الثانيه بقت 60 كيلو متر بير اور زان ذا موتورست اللي هو الراجل اللي بيسايق العربيه هاد تو يوز ذا بريكس يعني بيستخدم الفرامل تو سلو داون ذا كار سبيد يعني عاوز يقلل سرعه العربيه تو 20 كيلو متر بير اور يعني في الدقيقه الثالثه وصل ل 20 كيلو متر ان ذا ثيرد مينيت اهو اند هي ستوبس يعني وقف تماما يعني الزيرو السرعه بقت زيرو افتر انذر مينيت يعني في الدقيقه الرابعه لازم تقرا السؤال بالراحه وتفهمه اتس بوسيبل تو ريبريزنت ذا موفمنت جرافيكلي عن طريق الشكل ده انا دلوقتي عندي المحور ده اسمه اكس اكسس اللي هو الهوريزونتال ده لو انا جيت شفت كده عندي ده كده انا عندي لما بعمل الجرافيك ريبرزنتيشن بعمله على اكس اكسس واي اكسس ده الاكس اكسس اهو وده اسمه الواي اكسس لما باجي اعمل بحط الداتا بتاعتي هنا كده وبحط الداتا هنا ارقام وابتدي اوقع الشكل بتاعي ممكن يطلع كده ممكن يطلع مثلا كده ممكن يطلع آه كده ممكن يطلع كده وهكذا هنشوف كل العلاقات دي ولكن ده اسمه جرافيك ريبرزنتيشن الهوريزونتال ده اسمه اكس اكسس والفيرتيكال ده اسمه واي اكسس وكل واحد فيهم بيمثل نوع معين من الايه من اطراف الريليشن شيب هنا هو حط السبيد وحط لازم لما تكتب لي الايتم اللي انت بتعمل عليه الريبريزنتيشن لازم تحط لي الوحده بتاعته جنب لازم تحط لي الوحده بتاعته جنب في الامتحانات احنا بن في التصحيح بنركز جدا على ان انت حاطط الوحده هنا ولا لا اه انت بتعمل لي ريليشن بين السبيد اند تايم لا حط لي بقى الوحده التايم قول لي ان مينتس ولا سكندز وقول لي السبيد هنا بالكيلو مترز بير اور ولا ولا بالميتر بير سكند ولا ايه بالظبط؟ فالاكس اكسس هنا هو حط التايم وفي الواي اكسس هنا هو مشي على السبيد 
وحط الداتا بتاعته انا عندي دقيقة الثانية الثالثة الرابعة ومشي هنا حط 20 30 40 50 اند 60 وبدأ يحط الدقيقة الأولى احنا عندي الدقيقة الأولى اهي كان كان سرعته 30 زي ما قرينا في المثال في الدقيقة الثانية كان وصل للسكست للماكسيمم سبيد وبدأ يستخدم البريكس هنا ووصل في الدقيقة الثالثة ل 20 وبعدين وصل في الدقيقة الرابعة ل 0 اللي هو الرست ف ده كده شكل اسمه الريبرزنتيشن الجرافيك ريبرزنتيشن عشان بس تبقوا عارفين يعني ايه جرافيك ريبرزنتيشن طيب <تصفيق> انا عندي حاجه اسمها الريجولار سبيد وعرفنا يعني ايه ريجولار سبيد في الدرس اللي فات وعرفنا ان هي السرعه المنتظمه هناخد اكتيفيتي يشرح لي العلاقه بين الريجولار سبيد والتايم اكتيفيتي تو Discover representing uniform speed graphically. عاوز عاوزين نحنا نعمل تمثيل لي ال regular speed أو ال uniform speed graphically. عاوزين نعمل اللي إحنا فهمناه في فهمناه في النقطة اللي فاتت. بس هنعمله على ال regular speed. The tools بتاعتنا أنا هجيب توي هجيب بقى عربية لعبة و smooth wooden board of three meters. يعني هجيب تلات board كده خشب. وطولها 3 متر وهجيب ماتريك رولر اللي هي مسطره يعني طويله قوي او هجيب ماتريك ستريب اللي هو يعني متر طويل كده يعني اللي هو بيقيس بيه 3 متر وستوب ووتش عشان احسب التايم البروسيدرز بليز زودن بورد ات هوريزونتال بوزيشن حط البورد على يعني هو هيعمل ايه هو هيجيب البورد كده هيجيب الخشب ده ويفرده كده اهو اعتبر ان ده الخشب اهو و... وهيبتدي يعني هو فرد كده الخشب اهو بوت تو ماركس ات ذا ات انون ديستنس اون ذا وودن بورد ميجرز ديستنس بتوين ذم يعني هو عاوز يحط نقطتين عاوز يحط النقطه النقطه هنا ايه مثلا والنقطه بي تمام وبعدين اوبريت ذا كار هو هيحط العربيه هنا ادي العربيه اهي ماشي نعتبر مثلا دي يعني دي مثلا العربية اهي مثلا وهيبتدي من النقطة A للنقطة B ماشي بيقول لي operate the car and during that another student يعني واحد تاني صاحبنا calculate the time يعني هو هيشغل العربية والعربية هتمشي المسافة دي كلها وهتقف لحد هنا ادي العربية في واحد بقى هيحسب التايم تي يعني دي الديستنس اهي في تايم قد ايه؟ The third student student repeat the experiment يعني هيكرر الموضوع ده changing the two marks يعني هيكرر بقى الموضوع ده تاني اهو هيقوم قايل هيحسب نقطتين تاني هيجي هو يقوم يقوم عامل كده يقوم ماسح ده هيجي ايه يخلي النقطتين هنا يعني شوف انا غيرت النقطتين شوف بقى النقط القديمه دي وسيبك بقى من مكان العربية القديم، لا العربية هتبدأ من هنا من النقطة دي وتنتهي عند النقطة دي، يعني مسافة تانية ديستانس مختلفة، ويبتدي يحسب تاني التايم، يعني هو الأول شاف التايم على المسافة دي، وبعدين هيشوف التايم على المسافة دي، وهيكرر تاني على مسافة كبيرة، وهيكرر تاني على مسافة صغيرة، وكل مرة يحسب التايم اللي العربية قطعته علشان تمشي المسافة دي. وهيعمل تمثيل للداتا اللي عنده دي في الجدول ده. تايم أوف تريل هي يعني التجربة رقم واحد والتجربة رقم اثنين والتجربة رقم ثلاثة وهكذا. Covered distance per meter يعني ال distance اللي اتغطى هو في المر في التجربة الأولى كانت ال distance 0.4 متر وفي التجربة الثانية كانت 0.6 متر وفي التجربة الثالثة كانت 0.8 متر وفي الدقيقة الرابعة كانت 1 متر. Time covering distance time اللي هو تي في الراوند الأولى أو في التريل الأولى كانت 5 في الثانية كانت 7.5، الثالثة كانت الثالثة كانت 12.5. السبيد طبعا احنا عارفين بنحسب السبيد ازاي؟ السبيد ديستنس على تايم، هو عاوز يحسب السبيد في كل مرحلة أو في كل راوند. في كل راوند عاوز يحسب الديستنس السبيد اللي حصل. فالسبيد عبارة عن الدي على التي، مش ده الدي، اه ده الدي على التايم. ف.4 over 5 اداني النتيجه دي اللي هي 0.08 بوين 
في الثانيه برضو قسم الديستنس على التايم طلع نفس السبيد في التايم الثالثه قسم نفس الديستنس قسم الديستنس على التايم اللي 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 في التايم اللي اتاخد في عشان العربيه تقطع المسافه دي فاداني سبيد ثانيه وهكذا في الراوند الرابعه اكتشفنا ان السبيد واحده كل ما اقسم الديستنس على التايم اللي في الوقت ده او في الراوند دي علشان انا ماشي بريجولار سبيد عشان انا ماشي بالعربيه دي ليها سرعه ثابته فانا كده ماشي بيونيفورم سبيد او ريجولار سبيد هيبتدي يعمل ريبريزنتيشن للداتا دي ريليشن بتوين الديستنس اند تايم هو عنده الوقت جدول الجدول ده في علاقه بين الديستنس وبين التايم هيبتدي يرسم يرسم الداتا دي على الجراف وي كان درو ا جراف اوف ذا ميجرد كوانتيتيز وي يوز ديستنس دي اون فيرتيكال اكسس هو هيحط هنا الدي خلاص وقلنا دايما ان انا الدي لما اكتبها هكتب له جنبها بالايه بالمتر لازم احط اليونت لازم احط اليونت وي يوز ديستنس اون فيرتيكال اكسس اللي هو الواي اكسس اند تايم ان هوريزونتال اكسس اللي هو الاكس اكسس هنحط التايم هنا طب التايم بايه التايم بي ال هنشوف بقى في ال هنا هو حاط التايم بايه بالسكند هو حاط التايم هنا اهو كده اس دي يعني سكند وهيبتدي يحط الداتا بتاعته على الجراف. Then we place the reading uh, in the table in the shape of dots. هيحط الداتا بتاعته على شكل دواير دوتس. Okay. ويشوف الداتا دي اللاين اللي هيطلع شكله ايه؟ هيوصل الداتا دي ببعض بعد كده ويعرف اللاين اللي طالع شكله ايه. Then we match these dots together. We find that they are located on a straight line passing the intersection يعني التقاطع بوينت intersection بوينت اللي هي البوينت دي يعني البوينت دي اسمها intersection بوينت يعني خط مستقيم بيعدي بنقطة الأصل observation المشاهدة all points lie in straight line أو شوف الشكل بقى هو قال لك أنا في الدقيقة جه هنا لما كان ال distance for point for كانت شوف نزل اهو عند كانت بخمسة وقام حاطط نقطة وبعدين قال لك عند البوينت 6 كانت بايه ب 8 وكانت عند البوينت 8 كانت ب 10 وحط النقط دي وبعدين وصل النقط دي ببعض طلع ستريت لاين باسنج تو انترسكشن بوينت ماشي طيب هو طلع بكونكلوجن من الموضوع ده هو بقى ايه الكونكلوجن ده هو اللي هتحفظوه في الجزء ده ذا ديستنس دي از دايركتلي بروبورشنال تو ذا تايم احنا عندنا نوعين من العلاقات حاجه اسمها الدايركتلي بروبورشنال او البروبورشنال وعندنا حاجه اسمها الانفرسلي بروبورشنال الدايركتلي بروبورشنال عامله كده يعني كل ما ده يزيد كل ما ده يزيد ده يزيد وعندي حاجه ثانيه اسمها انفرسلي بروبورشنال يعني كده يعني كل ما ده يزيد كل سوري كل ما ده يزيد هتلاقي ده قل ده بيقل يعني علاقه عكسيه The ratio d over t, اللي هي the speed is constant value, which represents the regular speed. The distance time graph, the distance to time graph for an object moves without uniform speed, with uniform speed, is a straight line passing through the origin point. دي الثلاث نقط الأساسيين اكتبهم اللي تهتم بيهم في ال 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 graph ده اللي أنت محتاجه في graph ده. إن أنا عندي عملت ريبريزنتيشن للداتا طلع ستريت لاين واكتشفت ان انا الديستنس از دايركت بروبورشنال تو ذا تايم وان انا عندي كونستنت فاليو ويتش ريبريزنت ذا ريجولار سبيد عندي دي على تي ده كونستنت فاليو والديستنس تايم جراف اوف فور ان اوبجكت موفز ويزاوت سوري ويز يونيفورم سبيد از ستريت لاين يعني ستريت لاين بيمر بالاوريجين بوينت اللي هي نقطه الاصل درو ذا ريليشن بتوين ال في هنعمل بقى رسم او يعني علاقه بين ال في والتي يعني انا هنا لما جيت رسمت الجراف في الريبريزنتيشن اللي فات عملت بين الدي والتي يعني قلت البوينت 4 فين ورحت على البوينت 5 وعملت ايه علامه يعني شفت هنا البوينت 4 فين ماشي سوري كده عشان بس ما تلخبطوش شفت البوينت 4 هنا فين اه هنا اهو وفين البوينت 5 وقمت عامل نقطه هنا وبعدين شفت البوينت 6 فين مثلا وشفت ده هنا فين وشفت قمت عامل دوت هنا ووصلت الدوتس دي ببعض لقيتها عامله خط مستقيم سوري هو الخط بقى مش مستقيم قوي بس خط مستقيم بيمر بالانترسكشن بوينت او الاوجن بوينت هيرسم بقى علاقه دلوقتي بين السبيد وبين التايم ونشوف ايه اللي هيطلع هيرسم علاقه بين السبيد وبين التايم وي كان جيت وي جيت جرافيك ريليشن 
as shown in, in the figure we use the previous table to draw اللي هو الجدول انا قلت لكم دلوقتي to draw a, uh, the graph relationship between the v and t بين السبيد وبين التايم الاوبزرفيشن اول بوينت on a straight line parallel to x axis يعني هو لما رسم هنا الجراف ده بصوا كده على الجراف ده الجراف ده في حاجه غريبه هو جه عند انت عندك السبيد اصلا في كل تايم طالعه بوينت 8 ف جه عند عند ال 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 التايم التايم 5 راح شاف السبيد بكام لقاها بوينت بوينت 8 راح عند السبيد 7 بوينت 5 لقاها بوينت 8 راح عند البوينت 10 لا ف لما وصل الخط ببعضه لقاه آه ستريت لاين بارالل تو يعني موازي للاكس اكسس اللي هو احنا قلنا هوريزونتال ده فالكونكلوجن بتاعي سبيد ريمينز كونستانت از تايم باسس انا كل ده بتكلم على اليونيفورم سبيد سبيد تايم جراف فور ذا اوبجكت فور ذا اوبجكت موفز ويز ريجولار يونيفورم سبيد از ا ستريت لاين بارالل تو اكس اكس بارالل تو ذا تايم اكسس اللي هو الاكس اكسس الحاجات دي تيجي دايما في الامتحانات يعني دايما بيجي في الامتحانات يقول لك اكمل السبيد تايم جراف بيبقى ايه؟ بيبقى بارل تو اكس اكس وممكن يجي في الامتحان على فكره يقول لي ارسم يجيب لي الداتا ويقول لي ارسم. Some facts are classified او clarified يعني بقت واضحه about the regular movement in a straight line. The distance time graph for regular motion at constant speed is represented by straight line passing through the origin point يعني لما رسمنا الدي مع التي بقى straight line passes through the origin point اما لما رسمنا The speed time graph for the regular motion at constant speed is represented by straight line parallel to the x-axis or the time axis. ده كده إحنا النهاردة خلصنا أنا هقف لحد هنا. إحنا خلصنا أول جزء من الدرس يعني شوف درس سهل جدا أنا بتكلم على the relationship between the the distance of time and the view of time في uniform speed. هنكمل إن شاء الله الدرس اللي جاي. أو الـ الـ البارت بقى اللي جاي إن شاء الله هناخد الـ الـ irregular speed أو إن أنا يكون عندي سرعة غير منتظمة وهبتدي أعمل لها representation للداتا بتاعتها بنفس الأسلوب اللي أنا عملته على الـ الـ uniform speed أتمنى إن أنتوا تكونوا متابعين معايا كويس و وبتذاكروا اول باول هناخد في الدرس اللي جاي ان شاء الله حاجه اسمها الاكسلريشن و وان شاء الله هنحاول ان احنا نخلص الدرس في الجزء اللي جاي ان شاء الله وهديكم كده نبذه سريعه عن ان لو بقى لو بقى ايه الريجولار سبيد احنا خدنا النهارده الريجولار سبيد او اليونيفورم سبيد في في البارت اللي جاي ان شاء الله هنتكلم عن الاكسلريشن وهنشرح يعني ايه اكسلريشن و هنخلص ان شاء الله اللسن اتمنى ان انتم تكونوا مبسوطين بالشرح وتبعتوا لي دايما وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه بتاعتنا ان شاء الله نتقابل في فيديوهات تانية كتير كنت معاكم استاذ احمد الباشا